ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக் வந்து இந்தியன் பாலிட்டியில் சுப்ரீம் கோர்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எதுலேருந்து டீல் பண்ணுது அப்படின்னா பார்ட் ஃபைவ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் இதில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் பார்ட் ஃபைவ் கான்ஸ்டியூஷன் பார்ட் ஃபைவ்ல ஆர்டிக்கல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கு இதில் பார்லிமெண்ட்ல வந்து பார்லிமெண்ட்ல பார்லிமெண்டில் இன்க்ரீஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் பார்லிமெண்ட் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன்று வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்க்ளூடிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இன்க்ளூடிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இது எப்போ பண்ணாங்க அப்படின்னா இது எப்போ பண்ணாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பண்ணாங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஹையஸ்ட் அப்பீல் ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஹையஸ்ட் ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இதில் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஜட்ஜஸ்ஸை வந்து ஜீ சீஃப் ஜஸ்டிஸை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸை வந்து யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரசிடண்ட் மித்த ஜட்ஜஸ்ஸை பிரசிடண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்ன ஸோ உங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஹைகோர்ட்டில் ஜட்ஜாக அஞ்சு வருஷம் வந்திருக்கணும் அல்லது அட்வொகேட்டாக பத்து வருஷம் வந்திருக்கணும் இதில் மினிமம் ஏஜ் வந்து மென்ஷன் பண்ணல கான்ஸ்டியூஷனில் கான்ஸ்டியூஷனில் மினிமம் ஏஜ் இவ்வளோ தான் இவ்வளோ இதில் தான் வந்து இதாகணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ இவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜஸ் அப்புறம் ரிமூவல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் எந்தெந்த இதில் அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் இவங்க ரிசைன் பண்ணலாம் ரிசைன் பண்ணி டைரெக்டாக வந்து பிரசிடண்ட்டை கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து பார்லிமெண்ட் ரிமூவ்டு பை பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட்டால் ரிமூவ் பண்ணலாம் அதுக்குன்னு வந்து சில இதெல்லாம் இருக்குது ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் வந்து லோக்சபாவில் வந்து அந்த இதை வந்து சைன் பண்ணியிருக்கணும் இல்லது ராஜ ராஜசபாவில் வந்து ஐம்பது மெம்பர்ஸ் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கணும் ஐம்பது மெம்பர்ஸு குறையாமல் இதில் வந்து அந்த இது பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி வந்து வேணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் பற்றின 
பேசிக்கான விஷயங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆர்டிக்கல் பார்ட் ஃபைவ்ல உள்ள கான்ஸ்டியூஷன்ல ஆர்டிக்கல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் அதனுடைய டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஜனவரி டூ டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இதில் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜட்ஜஸ்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் ஜட்ஜஸுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க இன்க்ளூடிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஸோ அப்புறம் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது பிரசிடெண்ட்டை வந்து இது பிரசிடெண்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறாங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதர் ஜட்ஜஸை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் ஹைகோர்ட்லேயும் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஹி மஸ்ட் பி எ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அவங்க சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும் அஞ்சு வருஷம் வந்து ஹைகோர்ட்டில் ஜட்ஜாக இருந்திருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஹைகோர்ட்டில் பத்து வருஷம் வந்து அட்வொகேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் அவங்களுக்கு மினிமம் ஏஜெல்லாம் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் மென்ஷன் பண்ணல டெர்ன்ஓவர் பீரியட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் வரைக்கும் அவங்க இருக்கலாம் ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க ரெசிக்னேஷன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா பார்லிமெண்ட்டில் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படி பார்லிமெண்ட்டில் ரிமூவ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து எய்தர் ஹவுஸில் வந்து லோக்சபாவில் வந்து நூறு மெம்பர் அதில் சைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா லெ நாட் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் ராஜ்யசபாவில் வந்து நாட் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் அந்த இது ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து மெஜாரிட்டி டோட்டல் ஹவுஸில் வந்து போத் த ஹவுசஸ் டூ தேர்ட் மெஜாரிட்டி இருக்கணும் ஸோ இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் பற்றின பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதை பற்றின இன்னும் டீட்டெயில்ஸ்